ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الاوت ارلالنم نغرت انبديون ما هي എല്ലാം വല്ല അള്ളാഹു താല ഒക്കെ എല്ലാ പുഹളും സലവാത്തും സലാമും അരുമൈ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവർഹൽ മീതും അവർഹൽ വാഴ്ക്കയിനറിയെ പിൻപറ്റി വാഴുകർ മുസ്ലിംകൾ അനൈവർഹൽ മീതും എൻറ്റെന്നും നിലവട്ടുമാക അൻബിൻ ഇസ്ലാമിയ സഹോദരകളെ അള്ളാഹുവിൻ അലടിയാർകളെ വാരത്തിൻ പുനിതമാണ നാളാണ് വെള്ളിക്കിഴമയിലെ നാം നിറവേറ്റ വേണ്ടിയ മാർക്കക്കടമകളെ നിറവേറ്റുവതാക അള്ളാവിനുടെ മാളികയിലേ കുളുമേറുക്കിറോം അള്ളാവിൻ തൂതർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവർകൾ തന്നുടെ ഹൊത്ബാക്കളിൽ തക്വാവൈ വലിയുറുത്തുകിറ വസനങ്ങളെ ഓതുവാർകൾ അതെ ഓതാമൽ ഹൊത്ബാവെ ആരംഭം ചെയ്യമാട്ടാർകൾ തക്കുവാ എൺപത് ഉള്ളത്തിലെ ഇരുക്കക്കൂടിയ ഒരു പിരഹാസമാകും അന്ത തക്വാ എന്ത അളവ് ഉള്ളത്തിൽ ഇരുക്കുമോ അന്ത അളവുതാൻ ഒരു മനിതൻ മാർക്ക കടമകളെ നിറവേറ്റുവാൻ അന്ത തക്വാ എന്ത അളവുക്കുള്ളത്തിൽ ഇരുക്കുമോ അന്ത അളവുതാൻ മാർക്ക വരയറൈകൾ ഹറാമാന കാര്യങ്ങൾ ആകിയവറ്റിലിരുന്ന് തവിർന്നു വാഴുവാൻ തക്വാവിൻ അളവുതാൻ ഒരു മണിയനുടെ മാർക്കറ്റിൻ അളവാകും തക്വാവിൻ അളവുതാൻ നാളെ മർമയിൻ വെറ്റിയിൻ അളവാകും തക്വാവിൻ അളവുതാൻ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുവരുടെ അന്തസ്തിൻ അളവാകും ആഹവേ മൊത്തത്തിൽ തക്വാ ഉള്ളത്തിൽ വളർക്കപ്പെട വേണം അത് അടിക്കടി പരിശീലനം ചെയ്യപ്പെട വേണം അതൈ നാം കുറയാമൽ പാതുകാത്തു കൊള്ള വേണം എന്പതാകത്താൻ അള്ളാഹു തൂദർ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഇന്ത തക്വാവൈ വളിയുറുത്തുകിറ വസനങ്ങളെ ഓതി ഹൊത്ബാവൈ ആരംഭം ചെയ്യുവാർ അന്ത ജ്ഞാപകമൂട്ടലൈ വസയ്യത്തൈ എനക്കും ഉങ്ങൾക്കും ജ്ഞാപകപ്പെടുത്തിയവനാക ഹൊത്ബാവൈ ആരംഭം ചെയ്യുന്നേൻ അൻവിൻ ഇസ്ലാമിയ സഹോദരകളെ അള്ളാഹുവിൻ അലടിയാർകളെ അള്ളാവിൻ തൂതർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവർകൾ അവർകൾ ഒരു ഇറൈ തൂതർ എൻ്റെ കാരണത്തിനാൽ ഇന്ത ഉമ്മത്തിനർകൾക്ക് എതയെല്ലാം എറ്റി വയ്ക്ക വേണ്ടുമോ ഇന്ത സമുദായത്തിക്ക് എതെല്ലാം അവശ്യമോ 
நாளை மறுமை வரைக்கும் வருகிற சமூகம் அனைவருக்கும் எதெல்லாம் தேவையோ அது அனைத்தையும் சொல்லாமல் விளக்காமல் தெளிவுபடுத்தாமல் அவர்கள் இந்த உலகை விட்டும் பிரியவில்லை ஆகவேதான் நமக்கு மறுமையின் அடையாளங்கள் கியாமத் நெருங்குகிறது அண்மித்து வருகிறது என்பதை நமக்கு அடையாளப்படுத்தக்கூடிய அடையாளங்களை சொல்லியிருக்கிறார் அதில் இன்னும் சொல்ல போனால் ஆக இந்த உலகின் முடிவு மிக அண்மித்து விட்டால் அப்போது என்னென்ன நிகழும் என்பதையும் அழகாக துல்லியமாக விவரமாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதே போன்று இந்த உலகிலே நடைபெற இருக்கிற சிதன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய குழப்பங்கள் பிரச்சினைகள் இது பற்றியும் ஆழமாக சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவேதான் அவர்கள் ஒரு நபி என்ற காரணத்தினால் எதையுமே விடாமல் எந்த இறை தூதரும் சொல்லாத அளவுக்கு நாம் எச்சரிக்கையாகவும் படிப்பினையுடனும் சகலவற்றையும் பார்க்க வேண்டும் நாம் இஸ்லாத்தில் தெளிவுடன் உறுதியுடன் இருக்க வேண்டும் நடக்கிற குழப்பங்கள் பிரச்சனைகளுக்கு முன்னால் நாம் தளர்ந்து விடக்கூடாது ஏனென்றால் நமது நபி இது பற்றி அழகாக விவரமாக அடையாளப்படுத்தி விட்டார்கள் என்ற அடிப்படையில் அல்லாவின் துது சொல்லா அலி செல்லம் நிகழ இருக்கிற குழப்பங்களை கூட சொல்லியிருக்கிறார்கள் சஹீல் புகாரியில் அதே போன்ற சஹீ முஸ்லிமில் நாம போய் பார்த்தால் அங்கே தனிய ஒரு பகுதி இருக்கும் கிதாப் அல் ஃபிதன் நிகழும் குழப்பங்கள் பிரச்சினைகள் இது பற்றி அல்லாவின் தூதர் முன்கூட்டி அறிவித்த செய்திகள் என்று தனி ஒரு பாகம் சஹேல் புகாரி இன்னும் நிறைய கிரந்தங்களில் காணப்படுகிறது ஆகவேதான் ரசூசல் அல்லாஹு அலி வசல்லம் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே சொன்னார்கள் காலம் சுருங்கும் நேரம் சுருங்கும் நெருங்கும் என்றார்கள் என்ன அர்த்தம் காலம் சுருங்கும் நெருங்கும் என்றால் இதை பலவிதமாகவும் புரிந்து கொள்ள முடியும் அதாவது குறுகிய நேரத்தில் அதிகப்படியான வேலைகளை செய்த சமூக மனிதன் காலம் செல்ல செல்ல நேரம் போதாது என்று தடுமாறி கொண்டிருப்பான் கடந்த காலத்தை நினைத்து அவன் இவ்வாறெல்லாம் காலம் இருந்தது இப்போது காலம் சுருங்கிவிட்டது என்று மனிதனே பேசுவான் அதை அல்லாவின் துதர் காலம் சுருங்கும் என்று சொல்லியிருக்கலாம் இன்னொரு அடிப்படையில் பார்த்தால் குறுகிய நேரத்தில் கடந்த காலங்களில் நிவர்த்தி செய்ய முடியாத அடைந்து கொள்ள முடியாத பெரிய காரியங்களை குறுகிய நேரத்துக்குள் அவன் செய்து முடிப்பான் அவ்வளவு கண்டுபிடிப்புகள் கருவிகள் தொழில்நுட்பங்கள் வளரும் என்பதை ரசூசுல்லா அலி செல்லம் முன்கூட்டி சொல்லியிருக்கலாம் என்று பலவிதமாக இதை விளங்க முடியும் பல மாதங்கள் கடந்து பிரயாணம் செய்த தூரத்தை இப்போது ஒரு மனிதன் சில மனுத்தியாலங்கள் கடக்கிறான் காலம் சுருங்கிருக்கிறது பிறகு சொன்னார்கள் அறிவு குன்றும் அறிவு குன்றி போகும் அல் 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 என்றால் குறித்த ஒரு அறிவை 
கல்வியை அல்லாவின் தூது சொல்லா அலி செல்லம் அடையாளப்படுத்துகிறார் என்று மாஷா அல்லாஹ் கல்வி அறிவு கூடிக்கொண்டுதான் செல்கிறது மனிதன் வளர்ந்து கொண்டுதான் செல்கிறான் எனவே குறையவில்லை அல்லாவின் தூதர் சொல்லாஹு அலி வசல்லம் குறையும் என்று சொன்னால் என்ன கல்வியை குறையும் என்று சொல்லியிருப்பார்கள் என்றால் மார்க்கத்தை கற்றோர் மார்க்க கல்வியினுடைய பெருமதி அதை கற்றவர்களுக்கான பெருமதி உள்ளங்களில் குறைந்து கொண்டு செல்லும் அதை நாம் கண்ணூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதே போல சொன்னார்கள் வயுல் கா அஷு கஞ்சத்தனம் இது மக்களுக்கு மத்தியிலே அதிகரிக்கும் பொருளாதாரத்தில் பேராசை கூடிக்கொண்டு செல்லும் அதையும் நாம் கண்ணூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் பிறகு சொன்னார்கள் குழப்பங்கள் தோன்ற ஆரம்பிக்கும் பித்னாக்கள் தோன்ற ஆரம்பிக்கும் செல்லும் அவர்கள் இதை சொல்லுகிற போது அந்த நேரம் பித்னாக்கள் தோன்ற ஆரம்பிக்கிற காலம் மலியவில்லை பரவவில்லை சொல்கிறார்கள் காலம் வரும் குழப்பங்கள் பரவும் முன்னு சொன்னார்கள் வயக் சொருள் ஹராஜ் கொலை அதிகரிக்கும் ஹராஜ் என்றால் கொலை அந்த நேரம் ஹபஷாக்கள் இப்போது இருக்கிற எதியோப்பியா சோமாலியா போன்ற பிரதேசங்களில் கொலைக்கு ஹராஜ் என்று சொல்லுவார் சூசுல்லா அலி செல்லம் அந்த வேர்டை பாவிக்கிறாங்க ஒயக் சொருள் ஹராஜ் கொலை அதிகரிக்கும் இப்போ சஹாபாக்கள் கேட்குறாங்க அல்லாவி தூதரே ஹராஜ் என்றால் என்ன அப்படி அவங்க சொன்னாங்க அல் கத்துல் உல் கத்துல் கொலை கொலை என்று பதில் சொன்னார் மனித உயிருக்கு மதிப்பு இருக்க உயிர்களை மதியாத காலம் கொலை குற்றங்கள் அதிகரிக்கிற காலம் அந்த மறுமை நாள் நெருங்குற போது வரும் முன்னறிவிப்பு செய்திருக்கிறார்கள் சஹிவுல் புகாரியில அபுஹரையர் அறுதியல்தான் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய இந்த செய்தி சஹிவ் முஸ்லிம் இல்ல இதே செய்தியை கொலை அதிகரிக்கும் என்று சொல்லும் என்று சொல்லுகிற போது சொன்னார்கள் கொல்பவன் நான் என்ன லட்சியத்திற்காக நோக்கத்திற்காக கொள்கிறேன் என்று தெரியாமல் கொள்ளுவார் கொல்லப்படுபவன் நான் எதற்காக கொல்லப்படுகிறேன் என்று தெரியாமல் கொல்லப்படுவான் அப்படியான உயிருக்கு மரியாதை இல்லாத மதிப்பில்லாத ஒரு காலம் வரும் என்றார்கள் அதை நாம் கண்ணூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாவின் தூதர் சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் அதை நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார்கள் இன்னும் காலம் செல்ல செல்ல இன்னும் அதிநவீன ஆயுதங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படும் இப்போது புலட்சுகளால் தூர நின்ற மனிதனை தாக்கி அழிக்கிற ஆயுதங்கள் இருக்கும் இன்னும் இருபத்தைந்து ஐம்பது நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் இது கூட இருக்காது இதைவிட பயங்கரமாக சத்தம் இல்லாமல் அழித்தொழிக்கிற ஆயுதங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படும் அதனுடைய செமிக்கைகளை நாம் இப்போது கேள்விப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் அவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும் இன்று அரசுகளால் தடை செய்யப்பட்டுள்ளன மிகப்பெரிய அழிவு இந்த உலகிலே நடைபெறும் என்பதை அல்லாவின் சொல்ல சொல்ல அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் இது எல்லாவற்றிற்கும் தீர்வு என்னவென்றால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் மாத்திரம்தான் தீர்வு எந்த ஆயுதத்தை கண்டுபிடிக்கோடும் மக்கள் கையில் விட வேணும் என்பதையும் இஸ்லாம் தான் சொல்லும் திருமறையால் குருவான்ல பொது விதி இருக்கிறது என்ன விதி சூரா அல்மா இதாவுல அல்லாஹு சால சொல்கிறான் நீங்கள் நன்மைக்கும் நல்ல காரியத்திற்கும் இறையச்சத்திற்குமே உதவியாக இருக்க வேணும் பாவத்திற்கும் அத்துமீறலுக்கும் அநியாயத்திற்கும் உதவியாக இருக்கக்கூடாது ஹராம் இது பொது விதி யாருக்கு நீங்கள் ஆயுதத்தை கையில் அளிக்கக்கூடாது அவன் பாவத்திற்கு அநியாயத்திற்கு பயன்படுத்துவனாக இருந்தால் அது கூடாது என்று நாம் ஆறு மார்க்கம் சொல்கிறது ஆகவேதான் மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களை அல்லாமின் நல்லடியார்களே 
ரசூசல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிற இந்த முன்னறைப்பின் மூலமாக எதிர்காலத்தில் இன்னும் மனிதன் மோசமாவான் மிருகத்தனமான மனிதர்கள் இந்த உலகிலே வாழுவார்கள் மறுமை நெருங்கி கொண்டிருக்க நெருங்கி நெருங்கிக் கொண்டிருக்க இன்னும் இருள் அதிகரித்துக் கொண்டு செல்லும் என்பதைத்தான் நாம் காண முடியும் ஆகவேதான் சஹீர் புகாரியில இன்னொரு ஹதீத் இடம்பெற்றுள்ளது நபி அவங்க சொல்றாங்க அனஸ்ரதி அல்லாஹு அனு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் நாம் தாபியங்கள் சொல்கிறார்கள் நாம் அனஸ்ரதி அல்லாஹு அனு அவர்களிடம் ஒரு முறை சென்று ஹஜ்ஜாஜுபன் யூசுப் என்கின்ற அந்த கொடுங்கோளாக பயங்கரமான மோசமான ஒரு ஆட்சியாளராக கவர்னராக கருதப்பட்ட ஹஜ்ஜாஜுபன் யூசுப் இவருடைய அநியாயங்களை அனசுபின் மாலிக் ரதி அல்லாஹு அனு அவர்களிடம் முறையிட்டோம் என்ன சொன்னார்கள் என்றால் எங்களுக்கு இஸ்பிரு சகித்து கொண்டு வாழுங்கள் பொறுமையாக இருங்கள் நீங்கள் கிளர்ந்தெழுந்து எதிர்த்து உங்களால் வெல்ல முடியாது மோமின் புத்தி சாதுரியமாக இந்த உலகிலே வாழ்வான் அவசரப்பட மாட்டான் ஆவேசப்பட்டு முடிவெடுக்க மாட்டான் சமூக ரீதியான ஒரு பிரச்சனை என்றால் கலந்தாலோசிக்காமல் சமூகத்தோடு பேசாமல் முடிவெடுத்து சமூகத்தை அழிப்பதற்கு சமூகம் சீரழிவதற்கு காரணமாக இருக்க மாட்டான் நிதானமாக செயற்படுவார் ஆகவேதான் சொன்னார்கள் ஹஜ்ஜாஜை உங்களால் எதிர்க்க முடியாது சகித்து கொண்டிருங்கள் நான் ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்ல நான் கேட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் வாழும் இந்த காலம் இருக்கிறதே இதற்கு பிறகு வருகிற காலம் இதை விட மோசமாகத்தான் இருக்கும் அதற்கு அடுத்து வருகிற காலம் அதை விட மோசமாகத்தான் இருக்கும் எது வரைக்கும் என்றால் நீங்கள் உங்கள் ரப்பை சந்திக்கிற வரைக்கும் இதுதான் இந்த உலகில் நிலைமையாக இருக்கும் ஆகவே இஸ் பெரோ பொறுமையாக இருங்கள் என்று நான் உங்களுக்கு வசியத்து செய்கிறேன் என்று அனுசரதி அல்லாஹன் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் சஹைஹு புகாரி சஹைஹு முஸ்லிம் இல்ல அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்களாம் எனக்கு முன்னால் வந்த எந்த ஒரு நபியாக இருந்தாலும் அந்த சமூகத்துக்கு எதெல்லாம் நன்மை பயக்குமோ அது அத்தனை விஷயங்களையும் அந்த சமூகத்துக்கு செல்வ சொல்வது விளக்குவது அந்த நபியின் பொறுப்பாகும் எப்படி சொல்கிறார்கள் ஓ என்னுடைய எனக்கு முன்னால் வந்த எந்த இறை தூதராக இருந்தாலும் அந்த சமூகத்துக்கு எதெல்லாம் நன்மை பயக்குமோ அத்தனை விஷயங்களையும் அவர் எற்றி வைப்பது அவரின் பொறுப்பாகும் அந்த சமூகம் சந்திக்க இருக்கிற என்ன தீங்காக இருந்தாலும் அதை பற்றி எச்சரிக்கை விடுவதும் அந்த நபியினுடைய பொறுப்பாகும் பிறகு ரசூ சல்லா அலி செல்லம் சொன்னார்கள் என்னுடைய இந்த உம்மத்துக்கு சொல்கிறேன் இந்த உம்மத்தினுடைய நன்மதிப்பும் மரியாதையும் பாதுகாப்பும் அதனுடைய ஆரம்ப கட்டத்தில் தான் முழுமையாக இருக்கும் இந்த சமூகத்தின் இறுதியில் வருகின்ற மக்கள் இந்த உம்மத்தில் இறுதி சமூகமாக வாழக்கூடிய மக்கள் அவர்களுக்கு பல உன் இது ஏற்படும் என்றார்கள் சோதனையும் அவர்கள் விரும்பாத எத்தனையோ காரியங்களும் மனசுக்கு மனசால் வெறுக்கிற எத்தனையோ காரியங்களும் சோதனைகளும் இந்த சமூகத்தின் இறுதி உம்மத்தினர்களுக்கு ஏற்படும் முன்னறிவிப்பு செய்திருக்கிறார் ஆகவே அப்படியான ஒரு காலத்திலே தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹி தூதர் சல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னது போல கொலை அதிகரித்து கொண்டு செல்லும் என்றார்கள் அதை நாம் கண்ணூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களை அல்லாவின் நல்லடியார்களே இஸ்லாத்திலே கொலை என்பது மிகப்பெரிய குற்றம் 
സഹീ മുസ്ലിമിലെ ഇടം പറ്റുള്ള ശൈതി ഏഴ് അന്ത പെരുമ്പാവങ്ങളെ നീങ്കൽ തകർന്നു കൊള്ളുങ്കൾ പെരുമ്പാവങ്ങൾ എന്നാൽ അളിക്കും നാശമാക്കും പാവങ്ങൾ ൂണിയം മൂന്നാമതാക ചൊന്നാർകൾ മരിക്കപ്പെടക്കൂടിയ ഹറാമാക്കപ്പെട്ട ഉയിരെ കൊള്ളുവതാകും എന്ത കുറ്റമൊന്നും ചെയ്യാതെ അപ്പാവിയാന ഉയിരെ കൊള്ളുവത് മികപ്പെരും പാവങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും ഇന്നും ചൊല്ല പോണാൽ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇസ്ലാത്തെ കൊണ്ടുവരുകിര പോദു ജാഹിലിയ സമൂഹത്തിലും കൊല എന്നത് സർവ്വസാധാരണമാണ് മനിത ഉയിരുക്ക് മതിപ്പു കിടയാതെ ആകവേദാൻ ഉയിരുക്ക് മതിപ്പായി വളങ്ങിനാർകൾ ഹജ്ജത്തുൽ വിദാവുല ഇറുതി ഹജ്ജിൻ പോദും തനുടെയ ഇറുതി ഉരയിൻ പോദും சொல்ல വേണ്ടിയ മുഖ്യമായ വിഷയങ്ങളെ சொன்ன அந்த വേളയിൽ ഒരു വിഷയത്തെ മിഹ അളഹിയ മുറയിൽ ഉള്ളത്തിലെ പതികിര വിധത്തിൽ ഉരുക്കമാണ മുറയിൽ വിളക്കിനാർകൾ എവാർ ചൊന്നാർകൾ കേട്ടാങ്ക മക്കളെ നാം ഇരിക്കുന്ന ഇടം ഏത് സഹാബാക്കൾ ചൊന്നാർകൾ നാം അറഫാവിൽ പുണിത ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുറോ നാം ഇരിക്കും മാദം ഏത് സഹാബാക്കൾ ചൊന്നാർകൾ നാം പുണിതമാണ മാദത്തിൽ ഇരിക്കുറോ ദുൽ ഹജ്ജ് മാദത്തിൽ ഇരിക്കുറോ നാം ഇരിക്കും നാളത് നാം പുണിതമാണ നാളാണ് അറഫാവുടെ ദിനത്തിൽ ഇരിക്കുറോ ചൊന്നാർകൾ എവ്വാറ് ഇന്ത ഭൂമി പുണിതമാണതോ എവ്വാറ് ഇന്ത മാതം പുണിതമാണതോ എവ്വാറ് ഇന്ത നാൾ പുണിതമാണതോ അതേ പോണ്ടുതാൻ ഉങ്ങളിൽ ഓരോരുടെ ഉയിർ പുണിതമാണതാകും മക്കാവെ നിങ്ങൾ എവ്വാറ് മതിപ്പീർകളോ പുണിതമാക പാർപ്പീർകളോ ഹജ്ജ് മാതത്തെ എവ്വാറ് നിങ്ങൾ പുണിതമാക പാർപ്പീർകളോ എവ്വാറ് അറഫാനാളെ പുണിതമാക പാർപ്പീർകളോ അതേ പോൻറുതാൻ ഉയിരെയും പുണിതമാക പാർക്കപ്പെട വേണം അവള ഉന്നതമാണ ഇടത്തിൽ ഉയിർ മതിക്കപ്പെട വേണ്ടും എന്ന് ഇസ്ലാമിയ മാർഗം ചൊല്ലുന്നത് സഹൈ മുസ്ലിമില ഇന്നൂറ് ശൈതനം പറ്റുന്നത് മുസ്ലിമിനുടെ ഉയിർ എവളോ പെർമതിയാണത് ഉയിർ പെർമതിയാണത് ഖലിമ ചൊന്ന ഉയിർ കളിമാ ചൊന്ന ഉടമ്പൈ താങ്ങുകിറ അന്ത ഉയിർ അത് ഇന്നും പെർമതിയാണ് ഉലകം ഇന്ത ദുനിയ അന്ത പിറവഞ്ചം മുഴുതുക്കും മുഴുതയും അളിത്താലും ഒരു ഉയിർക്ക് അത് സമമാകാതെ എന്ന് ഇസ്ലാമിയ മാർഗം ചൊല്ലുകൾ ഉസാമത്ത് ബുനുസൈദ് സഹീ മുസ്ലിമിൽ ഇടം പറ്റുള്ള ശൈലി ഉസാമ ബുനുസൈദ് റതി അള്ളാഹു അനു അവർകൾ ഒരു യുദ്ധത്തിലെ സഹാബാക്കളെ റസൂസ് അലിസ്ലം അണിപ്പിരുന്ന നമുക്ക് തരിയും റസൂസ് അലിസ്ലം യുദ്ധങ്ങൾക്ക് എതിർക്കാക അണിപ്പിനാർകൾ ചില നേരം തൽപാതുകാപ്പുക്കാക അണിപ്പിനാർകൾ ചില നേരം അവർകൾ താക്കിയതൊക്കെ എതിർത്താക്കുതൽക്ക് അണിപ്പിനാർകൾ ചില നേരം അവർകൾ മുന്തി വന്നാൽ എമ്മെ അളിത്തു വിടുവാറുകൾ എന്നതൊക്കാക നാം മുന്തിക്കൊള്ള വേണ്ടും എന്ന് അണിപ്പിയെടുക്കിറാർകൾ ചിലർകൾ തൂതർകളെ കൊണ്ടാർകൾ എന്നതൊക്കെ അവർകളെ ദണ്ഡിപ്പതൊക്കെ അടുപ്പിനാർകൾ ഇന്നും ചിലർകൾക്ക് മാർക്ക പിരച്ചാരത്തെ ചെയ്യുങ്കൾ ഉങ്ങളെ എതിർത്ത് അളിത്ത് ഉങ്ങളെ കൊല ചെയ്യ വന്നാൽ യുദ്ധത്തിലെ സന്ധിയുങ്കൾ എന്ന് അടുപ്പിനാർകൾ പലവിധമാണ് യുദ്ധങ്ങൾ അടയപ്പെട്ടത് അവർകൾ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഇരുക്കിറ പോതു ഒരു യുദ്ധ മൈതാനത്തിലെ ഒരു പകുതിയിലെ ഒരുവരെ സന്ധിക്കിറാർ അവർ ഉസാമാവിൻ കയ്യിലെ വാളിരുന്നതെ കണ്ടവുടൻ അവർ ചൊന്നാർമയാക സൊല്ലല്ല എന്പതാ അവരെ കൊണ്ടുവിട്ടാർകൾ യുദ്ധകളത്തിൽ വന്നാൽ അത് ചട്ടം വേറ് നമ്മളെ കൊള്ള വന്നിരിക്കിറാർ യുദ്ധത്തിക്ക് വന്നാൽ അവർ എമ്മെ കൊള്ള വന്നിരിക്കിറാർ അവരുടെ വാൾ മുന്നിനാൾ എന്നെ കൊണ്ടുവിടുവാർ എന്നുടെ വാൾ മുന്നിനാൾ അവരെ ഞാൻ കൊള്ളുവേൻ എനവേ യുദ്ധകളം എന്ന് വന്നു വിട്ടാൽ അങ്ങ് ചട്ടം വേർ എനവേ കൊണ്ടുവിട്ടാർ 
பிறகு உஷா மரதி அல்லாஹ் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எனக்கு மனசில் மனது உறுத்தி கொண்டிருந்தது என்னுடைய மனச்சாட்சி என்னை உறுத்தி கொண்டிருந்தது நான் செய்தது தவறோ என்று எண்ணி அல்லாவின் தூதர் சல்லாஹ் அலிவர்களிடம் போய் யார் ரசூல் அல்லாஹ் இப்படி யுத்த களத்தில் நான் வாழை என்னுடைய ஆயுதத்தை கண்டு அவர் களிமா சொன்னார் அது பொய்யான களிமா என்று நான் அவரை ஆயுதத்துக்கு பயந்து சொன்னார்கள் களிமா சொன்னதற்கு பின்னால் நீ கொன்றாயா அவர் சொன்ன களிமா உண்மையா பொய்யா என்று அவருடைய உள்ளத்தை புலந்து பார்க்கின்ற பொறுப்பு உன்னுடைய பொறுப்பா அது நாளை மறுமையில் அல்லாஹ் பார்ப்பான் எதற்கு களிமா சொன்னான் என்று உன்னுடைய பொறுப்பு அது அல்ல உசாமாவு சொல்கிறார்கள் யாரோ சொல்ல ஆயுதத்துக்கு பயந்து சொன்னார் அல்லாவின் தூதர் களிமா சொல்லி அது பின்னால் கொன்றாயா என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு மனிதனுடைய உயிர் அவ்வளவு பெருமதியா அவன் எதற்கு களிமா சொன்னான் என்று பார்க்க வேணாம் அவனுடைய உயிர் பெருமதியானது இஸ்லாம் வாழேந்தியது கொள்வதற்காக அல்ல என்ற உண்மையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிழையாக சித்தரித்ததன் காரணமாகத்தான் இன்று சமூகம் இஸ்லாமிய சமூகம் பிழையான ஒரு பார்வையிலே சர்வதேச ரீதியாக பார்க்கப்படுகிறது எந்த அளவுக்கு என்றால் உஷா மாரதி அல்லானோர்கள் சொல்கிறார்கள் இதற்கு முன்னால் நான் இஸ்லாத்தில் வாழ்ந்தது ஒன்றுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது எல்லாமே அழிந்து விட்டது இன்றைக்கு புதிசாக இஸ்லாத்துக்கு வருவது போன்றுதான் நான் இருக்கிறேனோ என்று நினைக்கிற அளவுக்கு அல்லாவின் தூதரனை கண்டித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அவ்வளவு தூரம் மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே இஸ்லாமிய மார்க்கம் உயிரை மதிக்கிறது இன்னும் சொல்ல போனால் சூரா அல்மா இதாவிலே அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் வேணுமென்று யார் ஒரு விசுவாசியை கொள்வானோ அவனுக்கு என்ன தண்டனை அவன் செல்லும் இடம் நரக செல்லும் இடம் நரகம்தான் அதிலே நிரந்தரமாக இருப்பான் அதோடு முடிஞ்சிடுமா வகதுபல்லாஹு அலை அல்லாஹ் அவனை ஆத்திர கண் கொண்டுதான் பார்ப்பான் அவனை சபித்து விடுவான் பயங்கரமான கடுமையாக அவனை தண்டிப்பான் அல்லாவினுடைய லானத் அல்லாவினுடைய ஆத்திரம் அல்லாவினுடைய நரகம் நெருப்பு கடுமையான தண்டனை நெருப்பிலும் இந்த தண்டனைக்கு ஆளாகுபவன் ஒரு உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்துபவன் என்கின்ற உண்மையை எச்சரிக்கை இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது இஸ்லாமிய மார்க்கம் தான் உயிரை பாதுகாத்திருக்கிறது உயிருக்கு மரியாதை வழங்க இருக்கிறது அப்படியான மார்க்கத்தை சேர்ந்த சகோதரர்கள் தான் என்று அநியாயமாக கொல்லப்படுவதை பார்க்கிறோம் அல்லாஹி தூதர் முன்னறிவிப்பு செய்தது போல கொள்பவன் ஏன் கொள்கிறான் கொல்லப்படுபவன் எதற்காக கொல்லப்படுகிறான் என்று தெரியாத ஒரு நிலைமை இருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் மதிப்புக்குரிய சகோதரர்கள் எல்லாவின் நிலடியார்களே இந்த அடிப்படையிலே தான் அண்மையிலே போன சென்ற வாரம் இதே தினத்திலே உலகையே உலுக்கிய ஒரு சம்பவம் இடம்பெறுகிறது நியூசிலாந்து நாட்டிலே மஸ்ஜிது நூறுங்கிற ஒரு பள்ளிவாசலிலே ஜும்மா தொழுகைக்காக கொழுமி இருந்த அந்த மக்களை நோக்கி ஒருவர் ஒரு தீவிரவாதி குற்றவாளி நவீன ஆயுதங்களை ஏந்தி கொண்டு மிக கொடூரமான முறை சர்வதேசமே பார்க்கிற அளவுக்கு தன்னுடைய முக புத்தகத்தில் அதை நேரலை செய்து கொண்டு ஆகவே தான் நாம் சொல்கிறோம் தீவிரவாதம் தீவிரவாதம் என்று முஸ்லீம்களை நசுக்கப்படுகிறது பல தசாப்தங்களாக அந்த தீவிரவாதம் முஸ்லீம் அல்லாத 
ஒருவர் அதை மேற்கொள்கிற போது எவ்வளவு கொடூரமாக இருக்கிறது என்பதை இந்த சம்பவங்களின் ஊடாக நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நேரலை செய்து கொண்டு உலகமே பார்க்கட்டும் என்று அதை மக்கள் எல்லாம் பார்க்க வேண்டும் என்று அவ்வாறான ஒரு ஏற்பாடை செய்து மிக கொடூரமான கொடூரமான முறையிலே இரக்கம் இல்லாத முறையில் பள்ளிக்குள் தொழுது கொண்டிருந்தவர்களை கொலை செய்து கொன்று குவிப்பதை நாம் கண்ணோடாக பார்க்கிறோம் அந்த இஸ்லாமிய சமூகம் இவ்வாறான கொலைகளை சந்த சந்தித்தது இது புதிதல்ல ஆனால் சிலவற்றின் மூலமாக அல்லா சில பாடங்களை புகட்ட விரும்புகிறான் சில மாற்றங்களை கொண்டு வர விரும்புகிறான் அதன் காரணமாக இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை உங்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அந்த ஆயுதத்தில் கூட எழுதி இருந்த வாசகங்கள் எல்லோரும் பார்த்திருக்கிறார்கள் ஊடகங்களிலே அந்த ஆயுதம் அவர் அந்த குற்றவாளி தாங்கி வந்த அந்த ஆயுதத்திலே முழுமையாக அந்த ஆயுதம் ஊராக இரு பக்கங்களும் எழுத்துக்கள் மர்ம குறியீடுகள் அந்த குறியீடுகள் இப்போது அவிழ்க்கப்பட்டுள்ளது என்ன எழுதி இருந்தது நாம் வரலாறு தெரியாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் வரலாறு தெரியாது ஆனால் இந்த நிகழ்வெல்லாம் சாதாரணமாக இடம்பெறவில்லை இதற்கு பின்னால் அதை தூண்டிய காரணிகள் ஆழமான காரணிகள் அவருடைய மனசில் அந்த குற்றவாளியினுடைய மனசிலே இருந்திருக்கிறது புகட்டப்பட்டுள்ளார் உணர்ச்சி வசப்படுத்தப்பட்டுள்ளார் வளர்க்கப்பட்டுள்ளார் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என்பதை அது காட்டுகின்றது அதில் பொறிக்கப்பட்ட வாசகங்களை சொல்கிற போது சொல்கிறார்கள் என்ன சொல்ல போனால் வரலாற்று ரீதியாக கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவத்துக்கும் இஸ்லாத்துக்கும் இடையில் உள்ள அந்த விரோதத்தை தான் அது காட்டுகின்றது என்பதை கூட சொல்கிறார்கள் அதிலே துருக்கி கொலைக்காரர்கள் என்று அந்த ஆயுதத்திலே பொறிக்கப்பட்டுள்ளது துருக்கி கொலைக்காரர்கள் உஸ்மானிய சாம்ராஜ்யம் அதை சாடுகிறார் அதே போன்று ஆயிரத்தி முன்னூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு உஸ்மானிய ஹிலாபத் ஹலீஃபா முராத் அவர்களை கொன்ற சேர்பிய தளபதியினுடைய பெயர் அந்த ஆயுதத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது இஸ்லாமிய ஹிலாபத்தின் ஹலீபாவை கொன்ற சேர்பிய படைத்தளபதியுடைய பெயர் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது அதே போன்று ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் துருக்கியை வெற்றி கொண்ட போது சுல்தான் மஹ்மூத் ஹலீஃபா உஸ்மானிய சாம்ராஜ்ய ஹலீஃபா சுல்தான் மஹ்மூத் அவர்களுடைய படையை தோற்கடித்து வெற்றி கொண்ட ஹங்கேரி நாட்டின் தளபதியினுடைய பெயர் அங்கு பொறிக்கப்பட்டுள்ளது அப்ப இஸ்லாமிய ஹிலாபத் ஹிலாபத்துக்கு எதிராக நடந்த யுத்தம் ஹலீபாக்களை கொன்றவர்களுடைய பெயரெல்லாம் அந்த ஆயுதத்தில் பொருத்தித்தான் ஆவேசத்துடன் அந்த குற்றவாளி வந்திருக்கிறார் என்பதை காட்டுகிறது வரலாறை நன்கு படித்திருக்கிறார் என்பதை காட்டுகிறது அதே போன்று உஸ்மானிய படை வீரர்கள் வியட்நாம் போர்வில் தோல்வியுற்ற போது அந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி மூணு என்று அந்த ஆண்டு பொறிக்கப்பட்டுள்ளது என்ன சொல்ல போனால் குறிப்பாக ஐரோப்பா அதே போன்று நியூசிலாந்து ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகள் அகதிகளை உள்வாங்கக்கூடிய நாடுகள் ஒடுக்கப்படுகிற நசுக்கப்படுகிற அநீதி இழைக்கப்படுகிற மக்களை பாரபட்சமின்றி இன மத கோட்பாடுகளுக்கு அப்பால் அவர்கள் உள்வாங்குகிறார் பாராட்டத்தக்க விஷயம் இவர் தன்னுடைய ஆயுதத்தில் என்ன எழுதியிருந்தார் என்றால் அகதிகளே வெல்கம் டு ஹெல் நரகத்துக்கு வாருங்கள் என்று உங்களை அழைக்கிறோம் ஆயுதத்தில் எழுதப்பட்டது அகதிகளே நமது நாட்டுக்கு வந்திருப்பவர்களே உங்களை நரகிக்கு அழைக்கிறோம் மிக தெளிவான வார்த்தை எழுதப்பட்டுள்ளது நீங்கள் வருவதை நாம் விரும்ப மாட்டோம் இன்னொரு வேர்டு எழுதப்பட்டுள்ளது ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் 
நீங்கள் எமது நாட்டுக்கு ஆக்கிரமிப்பதற்காக வந்திருக்கிறீர்கள் உங்களை வரவேற்க மாட்டோம் கொள்வோம் என்கிற வார்த்தை எழுதப்பட்டுள்ளது இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர் அந்த குற்றவாளி நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தப்பட்ட போது அவர் விரல்களை சுட்டு விரலையும் களிமா விரலையும் இவ்வாறு வட்டமிட்டு தன்னுடைய மற்ற மூன்று விரல்களையும் நீட்டிக்கொண்டு ஒரு வகையான ஒரு செய்கை செய்கிறார் அதனுடைய அடையாளம் என்ன அது வாய்ட் பவர் வெள்ளை இனமே சக்தி வாய்ந்தது ஆளும் இனமாகும் அதாவது பாசிசத்தின் 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 சிந்தனையின் குறியீடு தான் ஒயிட் பவர் வெள்ளையர்களை ஆளுவார்கள் சக்தி வாய்ந்தவர்கள் மற்றவர்கள் அடிமையாக இருக்க வேண்டும் என்கிற சிந்தனை அதை அவர் நீதிமன்ற அந்த குற்றவாளி நீதிமன்றத்தில் நிற்கிற போது அதை காட்டிக்கொண்டே நிற்கிறார் எல்லோரும் ஊடகங்களிலே பார்க்கிறோம் இவ்வளவு தூரம் வரலாற்றை படித்து முஸ்லீம்களோடு ஆத்திரத்தை ஊட்டக்கூடிய முஸ்லீம்களை கொல்ல வேண்டும் என்கிற ஆத்திரம் வரக்கூடிய ஆவேசப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளை எல்லாம் எழுதி ஆயுதத்திலே வந்துதான் அந்த கொலையை செய்திருக்கிறார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் மதிப்புக்குரிய சகோதரர்கள் எல்லா வினடியார்களே ஆகவே அல்லாஹு தாலா திருமறை அல் குர்வான் சொல்கிறான் இரிதூன தங்களுடைய நாவினால் ஊதி அல்லாவினுடைய பிரகாசமான ஜோதியான இந்த மார்க்கத்தை அணைத்து விடலாம் என்று நினைக்கிறார்கள் இரண்டு இடத்திலே குருவானிலே இடம்பெற்றுள்ளது அல்லாஹ் தன் பிரகாசமான இந்த மார்க்கத்தை முழுமைப்படுத்தியே ஆகுவான் யாரு விரும்பாவிட்டாலும் சரியே என்று திரும்பறை அல்குவா சொல்லுது இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயத்தை நாம் ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் திருமறை அல்குவான் நமக்கு சொல்லுகிறது நீங்கள் பேசினால் நீதியாக பேசுங்கள் பேச்சிலும் நீதி இருக்க வேண்டும் என்று குருவான் சொல்கிறது நீங்கள் ஒரு சாராரை வெறுக்கிறீர்கள் என்பதற்காக அவர்கள் உங்களுக்கு பிடிக்காது என்பதற்காக அவர்களுடன் அநீதியாக நடந்து விடாதீர்கள் நீதி எல்லோருக்கும் நீதி செலு நீதியாக நடக்க வேண்டும் நீதியாகவே நடங்கள் என்று அல்லாஹு தர சொல்லியிருக்கிறான் எதிரியாக இருந்தாலும் நீதியாக நடங்கள் ஆகவே திருமறையால் குருவான் நாம் இந்த இடத்திலே ஒரு கிறிஸ்தவர் எவ்வாறு செய்தார் என்று விமர்சிக்கிற போது இன்னொரு நீதியான நியாயமான பேச்சையும் நாம் இந்த இடத்திலே ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் அதற்காக அந்த நாட்டை சேர்ந்த கிறிஸ்தவர் எம்பை பழிம்பை பழிவாங்கினார்கள் என்று நாம் சொல்லவில்லை எவ்வாறு முஸ்லீம்களின் ஒரு சிலருடைய தவறான செயற்பாடுகளால் இஸ்லாமும் முஸ்லீம்களும் என்று மாசுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறார்களோ அதே போன்று கிறிஸ்தவர்களில் ஒரு சிலருடைய இவ்வாறான செயற்பாடால் முழுவதும் முழு உல கிறிஸ்தவ உலகத்தையும் எல்லோரும் தவறாக நினைக்கிற ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது இதில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இன்னொரு சந்தோஷமான செய்தி என்னென்றால் குறிப்பாக ரெண்டாயிரமாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் அமெரிக்காவில் இரட்டை கோபுரங்கள் தகர்க்கப்பட்ட நாளிலிருந்து அது சதி என்று சொல்கிறார்கள் இஸ்லாத்தை பழி பழிவாங்குவதற்காக செய்யப்பட்ட ஒரு சதி என்று சொல்கிறார்கள் அது எவ்வாறு இருந்தாலும் அதிலிருந்து தான் இஸ்லாம் தீவிரவாத மார்க்கம் பயங்கரவாதத்தை சொல்லுகிற மார்க்கம் என்று அடையாளப்படுத்தி உலகமெல்லாம் ஈராக்கை அழித்து சின்ன பின்னமாக்கியது இலட்சக்கணக்கான முஸ்லீம்களை விதவைகளை விதவைகளாக்கி முஸ்லீம்களை கொன்றதும் இஸ்லாம் தீவிரவாதம் என்கிற ஒரு போர்வையின் ஆப்கானிஸ்தானை அழித்து நாசமாக்கி குட்டிச்சோராக்கினதும் இந்த இஸ்லாம் தீவிரவாதம் பயங்கரவாதம் என்ற பேரிலே முஸ்லீம்களுக்கு உதவி வழங்கி கொண்டிருந்த முஸ்லீம் நாடுகளிலே இருந்த எத்தனையோ நிறுவனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஏழைகள் குடும்பங்கள் பள்ளிவாசல்கள் மார்க்க கல்வி கூடங்கள் இயங்கிக் கொண்டிருந்த அத்தனை நிறுவனங்கள் நிறுவனங்களை தடுத்து நிறுத்தினார்கள் என்ற அளவிலும் இயங்க முடியாமல் இருக்கிறது பயங்கரவாத சட்டத்தின் கீழ் அவ்வாறெல்லாம் நடைபெற்றது ஆனால் இந்த சம்பவம் பயங்கரவாதம் தீவிரவாதம் என்பது முஸ்லீம்களின் உடைமை அல்ல அது எல்லா இனத்திலும் தான் பயங்கரவாதம் தீவிரவாதம் என்பது இருக்கும் 
இஸ்லாம் மாத்திரம் தான் தீர்வ தீவிரவாதத்தை சொல்கிறது என்றால் எவ்வாறு கிறிஸ்தவ மதத்தை சேர்ந்த ஒருவர் இதை செய்தார் அப்ப அங்கும் தீவிரவாதம் இருக்குமோ என்ற ஒரு சந்தேகம் வந்துவிடும் எனவே மார்க்கம் அல்ல காரணம் மனிதன் கட்டான் என்பதை ஒருவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக பதிப்புக்குரிய சகோதரர்களை அல்லாவி நிலடியார்களே நாம் இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்ல வேண்டும் அல்லா நீதியாக பேசுமாறு சொல்லியிருக்கிறான் ஆகவே நாம் நீதியாக பேசுகிறோம் ஒரு சிலர் செய்த தவறுக்காக முஸ்லீம் சமூகமே இன்று இரு கிட்டத்தட்ட இரு தசாப்தங்களாக நசுக்கப்படுகிறது தீவிரவாதம் என்ற பேரிலே ஆனால் நாம் குர்வான் சொல்கிறது நீதியாக பேசுங்கள் நாம் நீதியாக சொல்கிறோம் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லோரும் அவ்வாறல்ல நல்லோர்கள் இருக்கிறார் நிறைய நல்லோர்கள் இருக்கிறார் நாம் சொல்வதற்கு முன்னால் திருமறை அல் குர்வான் சொல்கிறது சூரா அல் மாயிதா அலி அல்லாஹ் தாலா சொல்கிறான் விசுவாசிகளுக்கு மிகவும் விரோதியானவர்களாக நீங்கள் யூதர்களை காண்பீர்கள் யூதர்கள் உங்களுக்கு கடும் எதிரிகளாக இருப்பார்கள் திருமறையால் குருவாஞ்சல் உண்மை விசுவாசிகளான உங்களுக்கு மிக அன்பை வெளிப்படுத்துபவர்களாக அவர்களில் உங்களுக்கு இரக்கத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு மிக அண்மித்தவர்களாக நெருக்கமானவர்களாக நீங்கள் யாரை காண்பீர்கள் என்றால் கிறிஸ்தவர்களை காண்பீர்கள் என்று திருமறையால் குருவான் சொல்கிறது குருவான் சொல்கிறது அந்த உண்மையை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நியூசிலாந்து இன மத வேறுபாடுகளுக்கு அப்பால் நீ எமது நாட்டுக்கு நீ அநீதி இழைக்கப்பட்டவனா எமது நாட்டுக்கு வந்து நிம்மதியாக வாழு அனுமதித்திருக்கிறார்கள் அதை நாம் கண்ணூடாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்று இந்த வள்ளிக்கிழமை அந்த நாட்டிலே எல்லா ஊடகங்களிலும் டிவி சேனல்களிலும் ஜிம்மாவுடைய அதானும் ஹொத்துபாவும் ஒளிபரப்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது நடந்த சம்பவத்தின் விளைவாக அனுமதித்திருக்கிறார்கள் எனது நாட்டிலே தொலைக்காட்சியிலே உங்களுடைய அதானையும் ஊடகங்களில் ஹொத்துபாவையும் ஒளிபரப்புங்கள் ஆயிரக்கணக்கான கிறிஸ்தவர்கள் இழந்த அந்த சகோதரர்கள் கொல்லப்பட்டவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய மார்க்க சொல்கிறவரார் அது குருவான் சொல்லுவது போல உங்களுக்கு இறக்கப்படுபவர்கள் யூதர்களை விட கிறிஸ்தவர்கள் மிக கிட்ட இருப்பார்கள் அல்லா தாலா காரணத்தை சொல்லியிருக்கிறான் ஏன் தெரியுமா ஏனென்றால் அவர்களில் கிஸ்ஸீன்கள் இருக்கிறார்கள் கிஸ்ஸீஸ் என்றால் வேதங்களை கற்றறிந்தவர்கள் வருகுபானன் துறவிகள் இருக்கிறார்கள் ஐபாத் கூடுதலாக ஐபாத் செய்த துறவிகள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அறிந்த பிரகாரம் ஆகவே அந்த ஐபாத் கடுமையான துறவரம் வேதங்கள் பற்றிய ஞான மறைவு உங்களோடு இறக்கப்பட வைக்கும் விசுவாசிகளான உங்களோடு அன்பு காட்ட வைக்கும் அவர்கள் சத்தியம் ஏதோ உண்மை ஏதோ அதை ஏற்றுக்கொள்வதில் பெருமை அடிக்க மாட்டார்கள் என்று கிறிஸ்தவர்களை புகழ்ந்தும் அல்ல ஒருத்தர சொல்லியிருக்கிறார் நல்லோர்களும் இருக்கிறார் ஆகவே அந்த நாட்டிலே நல்லோர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே தான் அல்லாவின் தூதர் சொல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர்கள் ஹிஜரத்தின் போது முதலாவது ஹிஜரத் எங்கு அனுப்பினார்கள் ஹபஷாவுக்கு என் தோழர்களே சென்று உயிரை காப்பாற்றி மார்க்கத்தை பின்பற்றுங்கள் ஹபஷா எது இப்போது இருக்கிற எதியோப்பியா எலித்ரியா சோமாலியா இந்த நாடு தான் அப்போது ஹபஷா என்ன சொன்னார்கள் அங்கு இருக்கிறவர் ஆட்சியாளர் கிறிஸ்தவர் ஆனார் அவரிடம் யாருக்கும் அநீதி இழைக்கப்பட மாட்டாது அப்ப சஹாபாக்கள் போய் ஹைபர் யுத்தம் வரைக்கும் மதீனாவுக்கும் போய் ஆறாடு வருடங்கள் வரைக்கும் அங்கு நிம்மதியாக ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் கௌரவமாக அந்த ஆளுகைக்குள் வாழ்ந்தார்கள் ஆகவே அது அந்த வரலாறு அந்த பண்பு தான் இன்றளவிலும் அவர்களிடம் காணப்படுகிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அணிதிழைக்கப்பட்டவர்களை வரவேற்பது அவர்களுக்கு வாழும் உரிமை அளிப்பது அது அவர்களிடம் இருக்கிறது ஆனால் நமக்கும் அவர்களுக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம் எங்க நாம் எல்லா இறை தூதர்களை நம்புகிறோம் எல்லா வேதங்களையும் நம்புகிறோம் இறுதி தூதரான முகமது சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் எமக்கு அனுப்பப்பட்டார்கள் என்றும் அவர்கள் கொண்டு வந்த வேதத்தையும் நம்புகிறோம் குரவானை அவர்கள் 
ஈசா அலி இஸ்லாம் வரைக்கும் நின்று கொண்டார்கள் இறுதி தூதர் முகமது சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களையும் அவர்கள் கொண்டு வந்த குருவானையும் ஏற்க மறுத்தார்கள் ஆகவே நிறைய தவறான சிந்தனைகளுக்கு சென்றார்கள் ஐசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய இஞ்சியிலே மிக தெளிவாக முகமது சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இறுதி தூதர் எனக்கு பின்னால் வருபவர் சகல அங்க அடையாளங்களுடன் இடங்களுடன் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதை ஏற்க மறுத்தார்கள் அங்குதான் பிரச்சனை இருக்கிறது எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு சுபானா ஹோத்தால நம் அனைவருக்கும் இவ்வாறான உண்மையான வரலாற்று பின்னணிகளை புரிந்து அதன் அடிப்படையில் எமது வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வது தோவிக் செய்தவானாக அலமதுல்லாஹி வஹ்தா வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா மல்லா நபிய பஹ்தா வ அலா ஆலிஹி வஸஹ்பிஹி அஜ்மஈன் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே முஸ்லிம் சமூகத்துக்கு இழப்புகள் புதிதல்ல சோதனைகள் குழப்பங்கள் வந்தால் நாம் அல்லாஹ்வின் மீது உள்ள எமது ஈமான் நம்பிக்கை பிரகாரம் அல்லாஹ்வே அவன் நாட்டப்படியே நகழ்ந்தது உன்னுடைய விதியால் ஏற்படும் உன்னுடைய விதி கலாக்கதரின் ஏற்பாடால் நிகழும் அந்த சம்பவங்களின் தீங்கில் இருந்து எங்களை பாதுகாப்பாயாக என்று நாம் பிரார்த்திப்போம் அல்லாஹுத்தாலா திருமறையால் குருவான் சொல்கிறான் ஆயிஷா அருதி அல்லாஹன் அவர்களுடைய அந்த தவறான அவர்களை பற்றிய ஒரு தவறான ஒரு கருத்து பரவி அவர்களுடைய மானம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு தவறான ஒரு செய்தி பரவி அதன் மூலமாக அவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அந்த வேளையில் அவர்கள் நிரபராதி என்று சூரா அன்னூரிலே அல்லாஹு தாரா நிறைய வசனங்களை அருள்கிறான் அப்போது சொல்கிறான் இது சமீயின் குடும்பத்தை நபியின் மனைவியுடைய மானத்தை பாதித்து விட்டதை என்று துவண்டு போக வேணாம் அது உங்களுக்கு தீங்கு ஆபத்து சிரமம் கஷ்டம் என்று நீங்கள் பார்க்க வேணாம் பல்லுக்கும் அது உங்களுக்கு நன்மையாகவே இருக்கும் முஸ்லீம் கோருமோ உனக்கு என்ன நடந்தாலும் அவன் பொறுப்பான் தாங்கிக் கொள்வான் அது நன்மையாக இருக்கும் இந்த சம்பவம் இதில் நாம் அவசரப்பட தேவையில்லை தெளிவில்லாம அறிவில்லாம ஆழமான சிந்தனை இல்லாமல் சமூக அக்கறை இல்லாமல் வேண்டியதெல்லாம் நாம் எழுதி பிரச்சனைகளை கூட்டக்கூடாது அதை உரியவர்கள் உரிய முறையில் அணுகுவார்கள் மதிப்புக்குரிய சோதர்களை இந்த பிரச்சனையால் ஏற்படுத்த விளைவு என்ன நியூசிலாந்துல இஸ்லாத்தை படிப்பவர்களுடைய எண்ணிக்கை கூடியிருக்கிறது நாற்பத்தொன்பது பேரை இழந்து நாற்பத்தொன்பது ஆயிரம் பேர் இஸ்லாம் என்றால் என்ன என்று படிக்க தயாராகிவிட்டார் நாற்பத்தொன்பது பேரை இழந்து என்று ஹொத்பா உரை அந்த நாட்டிலே உள்ள அவ்வளவு மக்களும் பார்க்க போகிறார்கள் இஸ்லாத்தை அல்லாஹு தாலா உயர்த்தி இருக்கிறான் இதன் மூலமாக இஸ்லாம் உயர்ந்திருக்கிறது எனவேதான் உங்களுக்கு இது ஆபத்தானது நமக்கு இழப்பானது நீங்கள் நினைக்க வேணாம் இது உங்களுக்கு நன்மையே இவ்வாறு தான் நாம் உலகிலே எல்லாவற்றை பார்க்க வேண்டும் ஆகவே தான் இஸ்லாம் வேகமாக பரவுவதால் அது அமைதியான மார்க்கம் அது தீவிரவாதத்தை ஆதரிக்காது பயங்கரவாதத்தை ஆதரிக்காது அருமையை அருமையான மார்க்கம் அழகான மார்க்கம் அன்பான மார்க்கம் இரக்கத்தை சொல்லுகிற மார்க்கம் எல்லா மக்களுக்கும் அன்பு செலுத்துமாறு சொல்கிற மார்க்கம் ஆகவே அந்த மார்க்கம் அது பரவும் வாழால பரப்பப்பட்ட என்று சொன்னாங்க ஆனால் இன்றைக்கு வாழும் இல்லை முஸ்லீம்கள்ட்ட ஆயுதமும் இல்லை பயங்கரவாதம் என்று சொல்லி ஒடுக்கப்படுகிறார்கள் ஆனால் அது பரவி கொண்டிருக்கிறது அது இயல்பாகவே பரவும் தன்மை உள்ளது நாம பலவீனப்பட்ட நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இஸ்லாம் பலவீனப்படவில்லை ஆகவே தான் இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டுக்கு பின்னால் இந்த உலகிலே பெரும்பான்மை முஸ்லீம்களாக இருப்பார்கள் என்று ஒரு அறிக்கை சொல்கிறது அதைத்தான் அல்லாஹு தாலா திருமறையால் குருவான்ல யார் ஊதி அதை நசுக்க நொறுக்க முற்பட்டாலும் அல்லாஹ் அதை முட் பூரணப்படுத்தியே தீர்வான் என்று சொன்னதற்கிறங்க அது வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகவே நாம் முன்மாதிரி முஸ்லீம்களாக இஸ்லாத்தை முறையாக கற்கக்கூடியவர்களாக முறையாக விளங்கக்கூடியவர்களாக முறையாக அதை அமுல்படுத்தக்கூடியவர்களாக 
முறையாக அதை மற்றவர்கள் வெற்றி வைக்கக்கூடியவர்களாக சமூக அக்கறையுடன் வாழக்கூடியவர்களாக நம் அனைவரையும் அல்லாஹ் குசுபான தலாக்கியருவானாக